গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সুদানের রাজধানী খার্তুম বিদ্যুৎ ও পানির অভাবে হাহাকার মানবিক বিপর্যয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে গেছে লাখ লাখ মানুষ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে আবারও ঝরল প্রাণ লিবিয়া উপকূল থেকে সাতান্ন জনের মরদেহ উদ্ধার বেশিরভাগই পাকিস্তান সিরিয়া ও মিশরের নাগরিক চীন সাগরে পশ্চিমাদের আধিপত্য ঠেকাতে তাইপের নিয়ন্ত্রণ চায় বেইজিং হুমকির মুখে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে উদ্ধার কাজে সাহসিকতার স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ উদ্ধারকারী দল অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক তুলে দিলেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছে মেয়াফরোজা মৌটুসি সুদানের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ভুতুরে নগরীতে পরিণত হয়েছে রাজধানী খার্তুম রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মরদেহ সংঘাতের কারণে সুযোগ হচ্ছে না লাশ দাফনের বিদ্যুৎ ও পানির অভাবে দেখা দিয়েছে তীব্র মানবিক সংকট জাতিসংঘের তথ্য বলছে গত কয়েকদিনের সংঘাতে সুদান ছেড়ে পালিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক লাখ মানুষ এদিকে সংঘাত বন্ধে কোনো পক্ষই আন্তরিক নয় বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গোতেরেস সুদানের এই লড়াই পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করেন তিনি সুদানের ক্ষমতা দখলের লড়াই এগারোতম দিন পার করলেও সংঘাত বন্ধের কোনো আভাস নেই তিন দিনের অস্ত্রবিরতি সত্ত্বেও রাজধানী খার্তুম ও পার্শ্ববর্তী শহরে চলছে বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দেশটির সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে চলা লড়াইয়ে দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল দুপক্ষের সংঘর্ষে রীতিমতো ভূতুরে নগরীতে পরিণত হচ্ছে রাজধানী খার্তুম বিদ্যুৎ ও পানির অভাবে তীব্র হচ্ছে মানবিক সংকট দেশটির চলমান পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার জরুরি বৈঠকে বসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বৈঠকে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরে সতর্ক করে বলেন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সুদান সংঘাত অব্যাহত থাকলে তা পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি সংঘাত দীর্ঘ হওয়ায় প্রাণে বাঁচতে বাড়িঘর ছেড়ে মিশর সহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমান্তে জড়ো হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ জাতিসংঘের তথ্য বলছে গত কয়েকদিনের সংঘাতে সুদান ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক লাখ বেসামরিক নাগরিক এদিকে যুদ্ধবিরতির কারণে লড়াই কিছুটা স্থিমিত হয়ে আসায় নিজেদের কূটনীতিক ও নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বুধবারও সৌদি আরব ও ফ্রান্স সহ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নেয় রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ প্রকৃতির এমন সৌন্দর্যের খবর থাকছে আন্তর্জাতিক সময়ের শেষাংশে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাওয়ার পথে আবারও ঝরল প্রাণ লিবিয়া উপকূল থেকে সাতান্ন জন অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করেছে দেশটির কোস্টগার্ড এদের মধ্যে বেশিরভাগই পাকিস্তান সিরিয়া ও মিশরের নাগরিক থামছেই না ইউরোপমুখী অভিবাসীর ঢল উন্নত জীবনের আশায় প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টা করছে শত শত মানুষ বিপজ্জনকে পথ পাড়ি দিতে প্রতিনিয়তই সমুদ্রে ঝরছে অনেকের প্রাণ এবার পাকিস্তান সিরিয়া তিউনেশিয়া ও মিশরের অভিবাসন প্রত্যাশী নিয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল দুটি নৌকা এর মধ্যে শিশু সহ বেশ কয়েকজনের মরদেহ মঙ্গলবার লিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের দুটি উপকূলে ভেসে এসেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির কোস্টগার্ড এ ঘটনায় আরও মরদেহ ভেসে আসার ধারণা করা হচ্ছে এদিকে নৌকা থেকে জীবিত উদ্ধার হওয়া মিশরীয় এক অভিবাসন প্রত্যাশী জানায় মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত দুটোয় তারা ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে প্রতি নৌকায় অন্তত আশি জন করে যাত্রী ছিল এদিকে কোস্টগার্ড জানায় গেল ছয় দিনে নারী শিশু সহ অন্তত ছিচল্লিশটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এরা সবাই অবৈধভাবে সমুদ্র পথে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন একই সঙ্গে গেল দুদিনের রেকর্ড সাতচল্লিশটি নৌকা থেকে ষোলোশো অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করা হয়েছে সম্প্রতি তিউনিশিয়া থেকে ইতালীয় উপকূল অভিমুখে অভিবাসী ঢল বেড়েছে এ বছরের এখন পর্যন্ত তিউনিশিয়া উপকূলে চারশো একচল্লিশ জন অভিবাসন প্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে তারা সবাই আফ্রিকার নাগরিক বলেও জানানো হয় তবে প্রাণহানির সংখ্যা আরও বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে গেল জানুয়ারি থেকে চলতি এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অন্তত পঁয়ত্রিশ হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী ইতালি উপকূলে পৌঁছেছে যা দু সালের একই সময়ের তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশি আফরিন মৌ সময় সংবাদ চীন রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সারাক্ষণ ধাক্কাচ্ছে 
দিনের পর দিন নৌ ও বিমান মহড়া চালিয়ে আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে দখলে নেয়ার ভয় দেখাচ্ছে তাইওয়ানকে তাদের দাবি রিপাবলিক অফ চায়না স্বাধীন দেশ নয় চীনা ভূখণ্ডের অংশ একাত রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে বেসামাল অবস্থা পশ্চিমা বিশ্বের তার উপর 73 বছর ধরে চলা বেজিং তাইপে বিবাদ পাল্টা পাল্টি শক্তির মহড়ায় রূপ নেয় দুশ্চিন্তায় পশ্চিমা শক্তি কারণ তাইওয়ানে যে কোনো হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিনের দূর প্রাচ্যের কর্তৃত্ব হারাতে পারে বিশ্ব রাজনীতির মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সক্ষমতার পাশাপাশি প্রযুক্তিতে গেল চার দশকে দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে চীন যুক্তরাষ্ট্রের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ বেইজিং কৃষিতে এক নম্বর আর বর্ধনশীল আধুনিক নতুন নতুন প্রযুক্তিতে শীর্ষে তারা বিশ্লেষকদের মতে দেশটি এখন সব ক্ষেত্রেই অনেকটাই অপ্রতিরোধ্য চীনের এই ঝলমলে আলোতে উঠে আসার অতীতের গল্পটা রীতিমতো অনেকটা অন্ধকারময় উনিশশো উনচল্লিশ সাল থেকে উনিশশো উনপঞ্চাশ এই এক দশক তাদের ইতিহাস পরিচিত অপমানের শতাব্দী হিসেবে এই সময় চীন ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়ে যায় আর এই ছোট ছোট অংশগুলোর মধ্যে ছিল তাইওয়ানো বিভক্ত রাজ্যগুলোতে চলে ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তির শাসন তাই চীনা নাগরিকদের কাছে অপমানের শতাব্দীর স্মৃতিকে মুছে ফেলার সবশেষ ধাপ তাইওয়ানকে পুনরায় চীনের সঙ্গে একত্রিত করা তাই কৌশল হিসেবে গেল কয়েক দশক ধরে চীন রাষ্ট্রীয়ভাবে তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ হিসেবে দাবি করে আসছে তবে ঐতিহাসিকভাবে তাইওয়ান চীনের অংশ তাদের এই দাবি কতটুকু যৌক্তিক ইতিহাস কি বলে দেখা যাক তেরোশো আটষট্টি থেকে ষোলোশো চুয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত মিং সাম্রাজ্যের সময় চীনের মূল ভূখণ্ডের সাথে তাইওয়ানের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত এই সাম্রাজ্যের পতনের পর তাইওয়ানে শুরু হয় ইউরোপীয় শাসন প্রথমে তাইওয়ান দখল করে পর্তুগিজরা পরে দেশটির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ডাচদের হাতে কেবলমাত্র কিং সাম্রাজ্যের সময় তাইওয়ান চীনের সঙ্গে যুক্ত ছিল পরবর্তীতে তাইওয়ান চলে যায় জাপানি উপনিবেশ শাসনের অধীনে তবে তাইওয়ানের নাগরিকরা প্রথম থেকেই লড়াই করেছে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য চীনা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গড়ে তুলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূলত পঞ্চাশের দশক থেকে চীন ধারাবাহিকভাবে তাইওয়ানকে নিজেদের দখলে আনার কৌশলগত চেষ্টা করে আসছে আশির দশকে প্রস্তাব দেয় এক দেশ দুই নীতি প্রয়োগের এই দর্শনের পেছনে চীনের জাতীয় নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান নিয়ন্ত্রণের স্বার্থ কাজ করে বিশেষ করে জাপানি উপনিবেশের সময় থেকেই তাইওয়ানকে বিবেচনা করা হয় অবিচ্ছিন্ন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হিসেবে যা ডোবার সম্ভাবনা নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাইওয়ানের সামরিক গুরুত্ব আরও বাড়তে থাকে মূলত এ সময় থেকেই তাইপে ঘিরে বেইজিংয়ের রাজনীতি শুরু অন্যভাবে বললে চীনের বিরুদ্ধে অঞ্চলটির স্বাধিকার আন্দোলনের শুরুও তখন থেকেই তাইওয়ানের স্বাধীনতা অর্জনের এই সংগ্রামী প্রমাণ করে জাপানি উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই চীনের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাইওয়ান অন্যদিকে একই সময় থেকে তাইওয়ানের চারপাশ ঘিরে সামরিক ঘাঁটি গাড়তে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র যেখান থেকে পরিকল্পনা ছিল সম্ভাব্য কমিউনিস্ট আক্রমণ মোকাবেলার তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথম থেকেই চীনের যে কোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় অঞ্চলটিকে সব ধরনের সামরিক নিরাপত্তা দিয়ে আসছে ওয়াশিংটন এখনও তাইওয়ানকে কেন্দ্র করেই যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব এশিয়া নীতি আবর্তিত বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের দুই ডজন স্পেশাল ফোর্সের সদস্য তাইওয়ানের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে বহু সংখ্যক মেরিন সেনার উপস্থিতিও চীনের নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের নজর তাই সবসময় তাইওয়ানের দিকে অঞ্চলটি কেন্দ্র করে চীন বিরোধী শক্তিগুলো সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করতে পারে এমন সম্ভাব্য সামরিক আক্রমণ ঠেকানোর চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বাণিজ্য কেন্দ্রিক চ্যালেঞ্জও রয়েছে বেইজিংয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের সমুদ্র বন্দর কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাণিজ্যে আধিপত্য চলে আসবে তাদের হাতে আর তাইওয়ান বর্তমান অবস্থায় থাকলে এ অঞ্চলে চীনের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব সংকুচিতই থেকে যাবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা
দক্ষিণ চীন সাগরে নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র জাপান দক্ষিণ কোরিয়া সহ যে কোনো আঞ্চলিক হুমকি মোকাবিলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই তাইওয়ানের ওপর কর্তৃত্ব অপরিহার্য বলে মনে করে বেইজিং এমন প্রেক্ষাপটে চীন তাইওয়ান রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে কয়েক বছরে অন্তত হাজারবার তাইওয়ানের আকাশীমা লঙ্ঘন করেছে চীন অন্যদিকে তাইওয়ানও চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলায় গড়ে তুলছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নানা ইস্যুতে প্রায় মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে বেইজিং তাইপে তাইওয়ানের চারপাশে যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েনের পাশাপাশি চলে চীনা যুদ্ধ বিমানের মহড়া তৈরি হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এত কিছুর পরও প্রায় স্বাভাবিকভাবেই চলছে চীন তাইওয়ান বাণিজ্যিক কার্যক্রম তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক সহযোগীও চীন তাইপের মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ছাব্বিশ শতাংশই হয়ে থাকে বেইজিংয়ের সঙ্গে অঞ্চলটির আমদানি করা পণ্যের বিশ শতাংশেরও বেশি আসে চীন থেকেই অন্যদিকে প্রায় একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চীনে তাইওয়ানের পণ্য রপ্তানিও দুই হাজার দশ সালে তাইওয়ান সাতাত্তর বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে চীনে যা দুই হাজার সালে একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায় শুধু তাই নয় তাইওয়ানের বহু নাগরিক চীনা ভূখণ্ডে এসে বিনিয়োগ করছেন জমজমাট দুদেশের মধ্যে পর্যটন খাত যে কোনো সামরিক অস্থিতিশীলতা বা যুদ্ধ দুদেশের মধ্যে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ককে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ক্ষুদ্র ভূমি আর চীনের মোট জনসংখ্যার মাত্র দেড় শতাংশ জনগণ নিয়েও তাইওয়ান চীনের কাছে ক্রমাগত নিজের উপযোগিতা তুলে ধরেছে চীনের অর্থনীতিতে তৈরি করেছে স্বতন্ত্র এক জাতিগত পরিচয় সব মিলিয়ে ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব এবং নিরাপত্তা বিবেচনায় অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণে যে কোনোভাবে চীন চায় তাইওয়ানে কর্তৃত্ব যা জাপান দক্ষিণ কোরিয়া তথা পশ্চিমা শক্তির জন্য ক্রমাগতভাবে হুমকি হয়ে উঠছে অন্য কর্মকার সময় সংবাদ টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ আগে এই বৈঠক শুরু হয় এর আগে স্থানীয় সময় সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেশটির শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন টোকিও আকাসাকা প্যালেস স্টেট গেস্ট হাউসে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ জাপান কমিটি ফর ইকোনমিক কো অপারেশনের চেয়ারম্যান ফুমিও কুকবু এরপর দেখা করেন জায়গা প্রেসিডেন্ট ডক্টর তানাকা আকিহিকো বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন তারা পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন জেট্রোর চেয়ারম্যান ইশিগুরো নরিহিকো পাশাপাশি দেখা করেন জাপান বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ লীগের প্রেসিডেন্ট তারো আসো এরপর স্থানীয় সময় দুপুরে জাপানের সম্রাট নারোহিতোর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে উদ্ধার কাজে সাহসিকতার স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ উদ্ধারকারী দল অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক তুলে দিলেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান মঙ্গলবার রাজধানী আঙ্কারায় এরদোয়ানের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় পদক ও সম্মাননা গ্রহণ করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডিফেন্স অ্যাটাশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল এবং উদ্ধারকারী দলের প্রধান পাঠানোর পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং বিমান বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে ষাট সদস্যের একটি বিশেষ উদ্ধারকারী দল পাঠায় তুরস্কের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গাজিয়ান্তে প্রদেশের আদিয়ামান এবং হাতায়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি দেয়া হয় চিকিৎসা সহায়তাও ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার অভিযান পরিচালনা ও মানবিক সহায়তার দৃষ্টান্ত স্থাপনের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দলকে পুরস্কৃত করল তুরস্ক দেয়া হল বিশেষ সম্মাননা মঙ্গলবার রাজধানী আঙ্কারায় তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইফ এরদনের হাত থেকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডিফেন্স অ্যাটাসে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল এবং উদ্ধারকারী দলের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রুহুল আমিন রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আবারও শিলা বৃষ্টির কবলে মরুভূমির দেশ সৌদি আরব সোমবার থেকে দেশটির রাজধানী রিয়াদ ছাড়াও বেশ কয়েকটি অঞ্চলে মুষলধারে বর্ষণ হয় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত থেমে থেমে বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া অফিস বিস্তারিত আরিফুর রহমানের রিপোর্টে তুষারের মতো পড়ছে শিলা বৃষ্টি রাস্তাঘাট ছেয়ে যায় শিলায় সোমবার থেকে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ সহ এর আশপাশের এলাকায় শুরু হয় ভারী বর্ষণ বিভিন্ন স্থানে হয় শিলা বৃষ্টি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মক্কা মদিনা আলবাহা হাইল তাবুক সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে শিলা বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে দেশটির আবহাওয়া অফিস 
এছাড়া বেশ কয়েকটি অঞ্চলে জলাবদ্ধতা তৈরি হওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে ওই সব এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এদিকে দেশটিতে শিলা বৃষ্টি বিরল হলেও তা উপভোগ করেন স্থানীয়রা অনেকেই এই দৃশ্য ধারণ করে শেয়ার করছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তবে বৃষ্টির কারণে ঈদের ছুটিতে ঘুরতে যেতে না পারার আক্ষেপ প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যান্য সময়ে বালুর ঝড় হয় কিন্তু এবার বালুর ঝড় হইলো বালুর ঝড়টা বোঝা যাচ্ছে না বৃষ্টির কারণে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে আর আমরা আশা করি আল্লাহ রহমত আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি সৌদি আরবে সাধারণত বৃষ্টি হয় না গরমের সিজনে তো এই বৃষ্টি হওয়াতে ঈদের মধ্যে আমরা এটা খুবই আনন্দ আনন্দ মনে করতেছি এটা আমাদের কাছে কোনো ভোগান্তি মনে হচ্ছে না সৌদি আরব মরুভূমির দেশ হলেও সম্প্রতি মাঝে মধ্যেই দেশটিতে শিলা বৃষ্টি হচ্ছে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব দুঃখাতে পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের ক্লাসরুমে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের জিম্মির চেষ্টা করেছেন এক ব্যক্তি खोज मिले एकम्र सतान प्रशासन द्वारस्थ हो लाभ है तीन प्रयोजन सन्तान हजार मायर कोल खाली करबी दें तब मात्र कैक मिनट मध्य पुलिस पोचे जिम्मेकारी के अस्त्र सह आटक कर पुरो घटन रीतिमत आतंकित पड़े अभिभावक পড়াশোনা ব্যয়বহুল হলেও দেশটিতে বিনা বেতনে তা করতে পারেন সুইডিশ ছাড়াও সে দেশে বসবাস করা বিদেশি নাগরিকরা ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াও ফ্যামিলি ভিসা এবং অন্যান্য ক্যাটাগরিতে থাকা যে কেউ বিনা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিতে পারেন উচ্চশিক্ষা সুইডেন থেকে আরও জানাচ্ছেন সফিউল আলম উচ্চশিক্ষার জন্য সারা বিশ্বে সুপরিচিত সুইডেন প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক বিদেশি শিক্ষার্থী সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হন টিউশন ফি বাবদ তাদের গুনতে হয় আট থেকে পনেরো লাখ টাকারও বেশি তবে কাজের অনুমতি নিয়ে বসবাস করা বা ফ্যামিলি বিশ্বাস সহ অন্যান্য ক্যাটাগরিতে সুইডেনে বসবাস করা বিদেশি নাগরিকরা বিনা বেতনে দেশটিতে পড়াশোনার সুযোগ পান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে সুইডিশ বা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় ষোলো বছরের বেশি বয়সের বিদেশি নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় তহবিলে পরিচালিত অভিবাসীদের জন্য সুইডিশ শিক্ষা কোর্স করার সুযোগ পান এছাড়াও রয়েছে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোকেশনাল কোর্স করার সুযোগ ব্যয়বহুল একটি দেশে বিনা বেতনে পড়াশোনা করতে পেরে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা সুইডেনে পড়াশোনার অনেক সুযোগ রয়েছে শুধু সুইডিশ না এখানে যারা ফরেনার এখানে ফরেনার যারা অন্য দেশ থেকে যারা আসে सरकार तब बर्तमान विभिन्न विश्वविद्यालय मेधावी शिक्षार्थी स्कलारशिप নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল পর্তুগাল পঁচিশ এপ্রিল বিশেষ এই দিনটিকে ঘিরে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার পর্তুগাল সফর ঘিরে তৈরি হয় নানা জটিলতার বিপরীতমুখী অবস্থানে রাজনৈতিক দল শেগা লিসবন থেকে তারেকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট মঙ্গলবার ছিল পর্তুগালের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ঊনপঞ্চাশ বছর পূর্তি দিনটি উপলক্ষে নানা আয়োজন করে দেশটি সরকার বিশেষ এই দিনটিকে ঘিরে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে পর্তুগাল সফরে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা ওই দিন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের পর্তুগালের পার্লামেন্টে অংশ নেয়াকে ঘিরে উত্তপ্ত ছিল লিসবন পুরো শহরে নানা আয়োজন হলেও সবার চোখ ছিল পার্লামেন্টের দিকে বিক্ষোভকারীদের তোপের মুখে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে সংসদে আসেন লুলা দা সিলভা সফরের আগে থেকেই লুলার এই সফরের বিরোধিতা করে আসছিল সংসদের অন্যতম বিরোধী দল সেগা তাদের ডাকেই সংসদের বাইরে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা এতে পর্তুগালে থাকা ব্রাজিলোরাও অংশ নেয় 
আমি মনে করি স্বাধীনতা দিবসে লুলার পর্তুগাল সফর একটি দুঃখজনক ঘটনা তার দুর্নীতির খবর বিশ্ববাসীর জানা তার মতো রাজনীতিকদের জন্যই আজ ব্রাজিল অনেক দিক থেকে পিছিয়ে শুধু বিক্ষোভকারীরা নয় সংসদের অন্যতম বিরোধী দল শেগার নানা আচরণে উত্তপ্ত ছিল পার্লামেন্ট দলটির নেতাকর্মীদের এমন আচরণের সমালোচনা করেন পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী फ्रांसार ইউরোপে এখন চলছে ঋতুরাজ বসন্ত ফ্রান্সের প্রকৃতি সেজেছে বর্ণিল সাজে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে আশপাশ রাস্তার দুদারে নানা রঙের নানা নামের ফুলের সমারোহ রাজধানী প্যারিসে ট্রাম কিংবা মেট্রো দিয়ে যাওয়ার সময় বসন্তের এই সৌন্দর্য মন কাটবে যে কারো প্রকৃতির এমন সৌন্দর্যে মুগ্ধ সবাই অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছেন হরেক রঙের এসব ফুল না এখানকার মানুষজন যেমন পরিচ্ছন্ন তাদের মন মানসিকতা যতটুকু সুন্দর এবং তার সাথে সাথে আমার মনে হয় তাদের বসন্তটাও যেরকম একটা অন্যরকম আমেজ তৈরি করে এই দেশের ওয়েদারটা এতই ডিফারেন্ট যে এই ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেও আমরা দেখতে পারতেছি চারোদিকে ফুল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে বসন্তের এই সময়ে এসেও ফ্রান্সে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে এমনকি কখনো কখনো তাপমাত্রা তিন থেকে চার रोदे कार्यकर पदक्षेप ना नीले अदूर भविष्य ऋतुरज बसंत मजे एम फुलर सौंदर्य देखते पावा जाए कि संशय लुत्फुरमान बाबू समय संबाद पेरिस